എല്ലാവർക്കും ടാലന്റ് ഹണ്ടിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിന് കൈതി വിക്ടേഴ്സിൽ ബേസിക് സയൻസ് ആയിരുന്നു അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം പാഠം ലൈഫ് ഗിവിംഗ് വാട്ടർ ജീവജലം കൂട്ടുകാരെ ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് മഴ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് ഹൗ ഈസ് റെയിൻ ഫോമഡ് എങ്ങനെയാണ് മഴ റെയിൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ജലാശയങ്ങളിലെയും സസ്യങ്ങളിലെയും ജലം സൂര്യന്റെ ചൂടേറ്റ് നീരാവിയായി അന്തരീക്ഷത്തിലെത്തുന്നു നീരാവി തണുത്ത് മേഘമായും മേഘം തണുത്ത് മഴയായും മാറുന്നു ദ വാട്ടർ ഫ്രം ദ വാട്ടർ ബോഡീസ് ആൻഡ് ദ പ്ലാന്റ്സ് റിച്ച് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് വാട്ടർ വേപ്പർ ഡ്യൂ ടു ദ ഹീറ്റ് ഓഫ് ദ സൺ ദ വാട്ടർ വേപ്പർ കണ്ടൻസസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ക്ലൗഡ്സ് ഗെറ്റ് കോൾഡ് ആൻഡ് കംസ് ഡൗൺ ആസ് റിങ് കൂട്ടുകാരെ ഈ വാട്ടർ സൈക്കിൾ ജലപരിവൃത്തി ഒന്ന് നോക്കൂ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കാണാം എന്താണ് ഒന്ന് ഇവാബറേഷനും ബാഷ്പീകരണവും രണ്ടാമത്തത് കണ്ടൻസേഷനും സാന്ദ്രീകരണവും ഇവാബറേഷനും കണ്ടൻസേഷനും ബാഷ്പീകരണവും സാന്ദ്രീകരണവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ്രാവകങ്ങൾ ചൂടേറ്റ് ബാഷ്പമായി മാറുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ബാഷ്പീകരണം ഇവാബറേഷൻ ഇസ് ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് ലിക്വിഡ്സ് ചേഞ്ച് ടു വാപ്പർ ഡ്യൂ ടു ദ ഹീറ്റ് കണ്ടൻസേഷൻ സാന്ദ്രീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാതകങ്ങൾ തണുത്ത് ദ്രാവകമായി മാറുന്നതിനെയാണ് സാന്ദ്രീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ കൂളിംഗ് വേബർ ചേഞ്ചസ് ടു ലിക്വിഡ് ഈസ് കണ്ടൻസേഷൻ കൂട്ടുകാരി ഈ പാഠത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ ഇതിന് മുൻപ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു കാണാത്തവർക്കായി അതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകുന്നുണ്ട് കാണാൻ മറക്കരുതേ ടീച്ചറ് തന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് എന്താണ് മഴവെള്ളം മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തികളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചെയ്യാറുള്ളത് വാട്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ ഡെൻ ഇൻ അവർ ലൊക്കാലിറ്റി ടു ഗെറ്റ് റെയിൻ വാട്ടർ പെനൻട്രേറ്റ് ടു ദ സോയൽ റെയിൻ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് പിറ്റ് മഡ് വാൾസ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ബേസിൻസ് അറൗണ്ട് ട്രീസ് സ്ലോപ്പിംഗ് ലാൻഡ് കട്ടിംഗ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ലെയേഴ്സ് റെയിൻ വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് ടാങ്ക് മഴക്കുഴി കയ്യാല തട്ടുകളാക്കിയ ചെരിഞ്ഞ ഭൂമി തടമെടുക്കൽ മഴവെള്ള സംഭരണി അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് എന്തൊക്കെ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളാണ് നമ്മൾ പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ കാണുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് വി സി ഇൻ ദ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ഫ്ലഡ്സ് സോയിൽ ഇറോഷൻ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് മഡ് സ്ലൈഡ് അപ്രൂട്ടിംഗ് ഓഫ് ട്രീസ് കോസ്റ്റൽ ഇറോഷൻ ബ്രൗണിംഗ് വെള്ളപ്പൊക്കം മണ്ണൊലിപ്പ് മണ്ണിടിച്ചൽ തീരദേശ മണ്ണൊലിപ്പ് മുങ്ങിമരണം അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് മനുഷ്യന്റെ ഏതെല്ലാം പ്രവൃത്തികൾ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു വാട്ട് ആർ ദ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ദാറ്റ് കോസ് നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ വനനശീകരണം അർബൻ ഡെവലപ്മെന്റ് നഗര വികസനം നാച്ചുറൽ വെറ്റ്ലാൻഡ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ പ്രകൃതിദത്ത തണ്ണീർത്തട നാശം കൂട്ടുകാരെ കുറച്ച് പോയിന്റ്സും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം പൂർത്തിയാക്കുമല്ലോ ലിസ്റ്റ് ഇൻ ദ സയൻസ് ഡാരി ദ മെത്തേഡ്സ് ടു പ്രിവെന്റ് നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ തടയാൻ സഹായകമായ മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ടേബിള് പൂരിപ്പിക്കാം ഏതൊക്കെ നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഫ്ലഡ്സ് വെള്ളപ്പൊക്കം മഡ് സ്ലൈഡ് മണ്ണിടിച്ചിൽ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഉരുൾപൊട്ടൽ ഡ്രൗവിംഗ് മുങ്ങിമരണം കോസ്റ്റൽ ഇറോഷ്യൻ കടലാക്രമണം ഫ്ലഡ് വെള്ളപ്പൊക്കം വെള്ളപ്പൊക്കം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് മേക്ക് റെയിൻ പിറ്റ്സ് ആൻഡ് വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് ഫെസിലിറ്റീസ് മരക്കുഴികൾ ഉണ്ടാക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് വെള്ളം സംഭരിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാം അടുത്തതായി മഡ് സ്ലൈഡ് മണ്ണിടിച്ചൽ മണ്ണിടിച്ചൽ തടയാൻ സഹായകമായ മാർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കട്ട് സ്ലോപ്പിംഗ് ലാൻഡ് ഇൻ ടു ഡിഫറെന്റ് ലെയേഴ്സ് ആൻഡ് മേക്ക് മഡ് വാൾസ് ചെരിഞ്ഞ ഭൂമി തട്ടുകളാക്കി തിരിക്കാം കയ്യാല നിർമ്മിക്കാം അടുത്തതായി തന്നിട്ടുള്ളത് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ആണ് ഉരുൾപൊട്ടൽ കൺട്രോൾ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ വന നശീകരണം നിയന്ത്രിക്കാം അടുത്തതായി തന്നിരിക്കുന്നത് ഡ്രൗവിംഗ് ആണ് മുങ്ങിമരണം മുങ്ങിമരണം തടയാൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം ലേൺ സ്വിമ്മിംഗ് നമുക്ക് നീന്തൽ പഠിക്കാം അവസാനമായി കോസ്റ്റൽ ഇറോഷ്യൻ കടലാക്രമണം കടലാക്രമണം നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാം മേക്ക് സ്റ്റോൺ വാൾസ് നിയർ ദ സീ കോസ്റ്റ് കടൽ തീരത്ത്
ടു ഫോളോയിങ് സിറ്റുവേഷൻ വെള്ളത്തിന്റെ വിവിധ സവിശേഷതകളിൽ ഏതാണ് താഴെ പറയുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ പ്രസക്തമാകുന്നത് ആദ്യത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് ഗുഡ് ടു എക്സസീവ് സാൻഡ് മൈനിങ് ഇൻ റിവേഴ്സ് പുഴകളിലെ അമിതമായ മണൽവാരം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ജലക്ഷാമം ദ വാട്ടർ ഫ്ലോസ് ഫാസ്റ്റ് വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് സ്പീഡ് ആൻഡ് റീച്ചസ് ദ സി അടുത്ത സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് ദ വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് കോസ്റ്റ് ഇൻ യോർ ബൈ വെൽസ് ഡ്യൂ ടു ദ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്രം എ വെൽ റിച്ച് ഇൻ വാട്ടർ ജലസമൃദ്ധമായ ഒരു കിണറിൽ നിന്ന് അമിതമായ ജലചൂഷണം മൂലം സമീപ കിണറുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ജല ദൗർബല്യം വെള്ളത്തിന്റെ ഏത് സവിശേഷതയാണ് ഇവിടെ പ്രസക്തമാകുന്നത് വാട്ടർ എക്സിസ്റ്റ് അറ്റ് സെയിം ലെവൽ അണ്ടർ ദ സോയിൽ മണ്ണിനടിയിൽ വെള്ളത്തിന് സെയിം ലെവലാണ് ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജലസമൃദ്ധമായ ഒരു കിണറിൽ നിന്ന് അമിതമായി വെള്ളം എടുത്താൽ സമീപ കിണറുകളെയും അത് ബാധിക്കും ദ ഗം വിച്ച് സ്റ്റിക്സ് ടു ദ നൈഫ് വയൽ കട്ടിങ് എ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ഈസ് റിമൂവ്ഡ് യൂസിംഗ് കെറോസിൻ Which property of kerosene is utilized here? Chakka murukhi bol kathi ye otti pidi kinna. Arek alengil gamma. Nekam chayyan mannana obuyogi kinna. Mannana yude eedu saavshishati yana yivide prayojana pidi tunna da. The gum dissolves in kerosene. Arek gamma mannana yil ali yannu. Munaam tu chodhi mindana. We have discussed various methods of disaster management and prevention. ദുരന്ത നിവാരണത്തിനും പ്രതിരോധത്തിനുമുള്ള വിവിധ മാർഗങ്ങൾ നാം ചർച്ച ചെയ്തല്ലോ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എ ഫ്യൂ മെത്തേഡ്സ് റെസ്ക്യൂ ഫ്രം നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് വിച്ച് ആർ എ ത്രെറ്റ് ടു യുവർ പ്ലേസ് കമ്പയിൽ ദ ഇൻഫോർമേഷൻ കളക്ടഡ് ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ എ നോട്ടീസ് ഫോർ ദ അറ്റൻഷൻ ഓഫ് ദി ലോക്കൽ പോപ്പുലേഷൻ നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് ഭീഷണി ഉയർത്തുന്ന പ്രകൃതി പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനുള്ള ഏതാനും മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തും തദ്ദേശവാസികളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്കായി ഈ വിവരങ്ങൾ സമാഹരിച്ച് ഒരു നോട്ടീസ് തയ്യാറാക്കൂ കൂട്ടുകാരുടെ പ്രദേശത്ത് ഭീഷണി ഉയർത്തുന്ന പ്രകൃതി പ്രക്ഷോഭം കണ്ടെത്തി അതിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനുള്ള ഏതാനും മാർഗങ്ങൾ ഒന്ന് കണ്ടെത്തൂ അത് കൂട്ടുകാരുടെ തദ്ദേശവാസികളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്കായി ഈ വിവരങ്ങളെല്ലാം ശേഖരിച്ച് ഒരു നോട്ടീസ് തയ്യാറാക്കണം കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും തയ്യാറാക്കില്ലേ കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് എല്യൂസ്ട്രേഷൻ റിലേറ്റഡ് ടു വാട്ടർ വെള്ളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ആശയ ചിത്രീകരണമാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് പൂർത്തിയാക്കാം വെള്ളത്തിന് അഞ്ചാക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പ്രോപ്പർട്ടീസ് സവിശേഷതകൾ രണ്ടാമത്തത് യൂസസ് ഉപയോഗങ്ങൾ സോഴ്സസ് സ്രോതസ്സുകൾ പൊല്യൂഷൻ മലിനീകരണം സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് കൺസർവേഷൻ മെത്തേഡ്സ് സംഭരണ സംരക്ഷണ മാർഗങ്ങൾ ആദ്യം നമുക്ക് വെള്ളത്തിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എഴുതി നോക്കാം ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് നോ കളർ ടേസ്റ്റ് ഓർ സ്മെൽ നിറം മണം രുചി ഇല്ല വെള്ളത്തിന് നിറമോ മണമോ രുചിയോ ഇല്ല ഇനി അടുത്തതായി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താം യൂണിവേഴ്സൽ സോൾവെന്റ് വെള്ളം ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ സോൾവെന്റ് ആണ് അത് വെള്ളത്തിന്റെ ഒരു സവിശേഷതയാണ് ഹാസ് നോട്ട് ഡെഫിനറ്റ് ഷേപ്പ് കൃത്യമായ ഒരു ആകൃതി ഇല്ല ഡിസോൾ സബ്സ്റ്റൻസസ് വസ്തുക്കളെ അലിയിപ്പിക്കുന്നു അടുത്തതായി നമുക്ക് ഇതിന്റെ യൂസസ് ഉപയോഗങ്ങൾ എഴുതി നോക്കാം ഫോർ ഡ്രിങ്കിങ് കുടിക്കാൻ ഫോർ വാഷിംഗ് വെഹിക്കിൾസ് വാഹനങ്ങൾ കഴുകാൻ ഫോർ വാഷിംഗ് വെസൽസ് പാത്രങ്ങൾ കഴുകാൻ ഫോർ കുക്കിംഗ് പാചകം ചെയ്യാൻ ഫോർ വാഷിംഗ് ക്ലോത്ത്സ് വസ്ത്രങ്ങൾ കഴുകാൻ ഇനി അടുത്തത് സോസസ് ആണ് സോസസ് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാക്കിയിട്ട് വേണം എഴുതാൻ ഒന്ന് പൂവ വാട്ടർ ശുദ്ധജലവും രണ്ടാമത്തത് സാൾട്ട് വാട്ടർ ഉപ്പ് വെള്ളം ശുദ്ധജലം ലഭിക്കുന്ന സ്രോതസ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് വെൽ വെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിണർ റിവർ സ്ട്രീം പോണ്ട് ഇനി അടുത്തതായി സാൾട്ട് വാട്ടർ ഉപ്പ് വെള്ളം ഉപ്പ് വെള്ളം ലഭിക്കുന്ന സ്രോതസ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് സി ലേക്ക് ഓഷ്യൻ അടുത്തതായി പൊല്യൂഷൻ പൊല്യൂഷന്റെ റീസൺസ് കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് വ്യവസായ ശാലകളിൽ നിന്നുമുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റൽ വേസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ നിന്നുമുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് കീടനാശിനികൾ ഇനി പൊല്യൂഷന് മലിനീകരണത്തിന് തടയാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പ്രിവെന്റീവ് മെത്തേഡ്സ് പ്രിസർവിംഗ് വാട്ടർ സോഴ്സസ് ജലസ്രോതസ്സുകളെ സംരക്ഷിക്കുക കൺട്രോൾഡ് യൂസ് ഓഫ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് കീടനാശിനികളുടെ ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കുക പ്രോപ്പർ ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് വേസ്റ്റ്
റെയിൻ വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് ടാങ്ക് ഉണ്ടാക്കാം മടുവാൾസ് കയ്യാലോ ഉണ്ടാക്കാം അങ്ങനെ നിരവധി സംഭരണ സംരക്ഷണ മാർഗങ്ങളുണ്ട്